প্রথমে আছে এক বি এক বি মানে হচ্ছে সম্মতি দেওয়া বা রাজি হওয়া এর সঙ্গে যদি আমরা একটা প্রিফিক্স দিস যোগ করি তাহলে কি হচ্ছে ডি আই দিস কি হলো না একটি এ জি আর দিস একটি যে নতুনটা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে দিস এ জি আর দিস একটি মানে অসম্মতি হওয়া বা অসম্মতি দেওয়া মিনিংটা বলতে হয়ে তাহলে এখানে কিসের যোগে নতুন মাত্রা তৈরি হলো না যেহেতু প্রথমে এটা উপসর্গ যোগ হচ্ছে দিস সেই জন্য প্রিফিক্সের যোগে এটা নতুন শব্দ তৈরি হলো ঠিক এরকম করে चुक्ति प्रासंगिकेक्ट लीड लीड कार লিডারের পর তার মানে নেতৃত্ব দেওয়া বা আগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাহলে লিডের সঙ্গে যদি আমি যোগ করি একটা প্রিফিক্স কি মিস এম আই মিস প্লাস বেস ওয়ার্ড বা মিড ওয়ার্ড কি হলো মিস লিড মিস লিড এর মানে কি একটা প্রিফিক্স মিসটা কি করলাম না লিডের সঙ্গে যোগ করে দিলাম নতুন শব্দ তৈরি হলো মিসলিড অর্থাৎ ভুল প্রতিচালিত করা হিস্ট্রি বলছি একটা শব্দ বারবার জানি কিনা গান্ধীজি বিলিভস ইন নন ভাইলেন্স মানে কি গান্ধীজি অহিংসে বিশ্বাসী তাই তো ঠিক তেমনি নো আর নন হিংসা কি করে নো একটা शांति ইলেজিবল ইল লেজিবল ইস 
स्पष्ट से अस्पष्ट एक प्रिफिक्स के जुक्त कर लेजिबल एक प्रिफिक्स जो कि इलेजिबल अर्थात अस्पष्ट प्रिफिक्स लास्ट आठ नम्बर जो आसिबल सब स्टाइल इट्स नट पसिबल क्योंकि पसिबल मैं चेन्द्र पसिबल बोली आबादिबल दूटी कथा क्योंकि वाले दारूण भाव यूज इम्पसिबल क्या आसे पसिबल थे बेस वार्ड पसिबल पसिबल थे इम्पसिबल तेल कोार्ड थे आए वार्ड क्या सृष्टि हो
this this in a kayak this plus kayak this kayak tale e orthona ki hocche na e orthona tar bipuri nirut sahi kor kotun shota this kayak this kayak encourage hoyela ei bichone this kayak ota nirut sahi kor number 4 comfort comfort না ঠিক আছে আমি এটাকে খুব কমফোর্ট ফিল করছি বলি তো কমফোর্ট মানে হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ তাহলে কমফোর্টে যাবেন সঙ্গে একটা পিপিক যোগ করব কি হ্যাঁ দিস প্লাস কমফোর্ট কমফোর্ট দেখো আর কি কমফোর্ট এই যে বলতো কি হচ্ছে না ইস কমফোর্ট স্বাচ্ছন্দ ছিল পেপিক জিস যোগ করে হয়ে গেল ডিসকমফোর্ট অর্থাৎ অস্বাচ্ছন্দ ডিসকমফোর্ট অর্থাৎ কমফোর্টের সঙ্গে সাপেক্ষে যোগ করে গেল কি এবল কমফোর্ট এবল ঠিক আছে কিন্তু তার সব তার অর্থটা বিপরীত হয় না তবে সাপেক্ষে যোগ করা যায় কমফোর্ট এবল নেক্সট ডিপেন্ড ভারতের ইতিহাস প্রশ্ন আমরা এই ডিপেন্ডেন্ট কথাটা অনেকবার বলেছি ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে অর্থাৎ সরি ভুল বললাম ভারত স্বাধীনতা পড়াশোনা আমরা শুধু ডিপেন্ডেন্টই নয় আমরা ইনডিপেন্ডেন্ট কথাটা ডিপেন্ডেন্ট থেকে বেশি বলেছি কিন্তু এই ইনডিপেন্ডেন্ট কথা এলেও হবে ইনডিপেন্ডেন্ট কথাটা আসছে ডিপেন্ডেন্ট যে ওয়ার্ড সেই মেন ওয়ার্ড থেকে কি জলে ফিক্স চলে সরি সাপিক্স চলে এবার হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমরা ভারতের ইতিহাস প্রশ্ন ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট কথাটি অনেক পার করেছে কিন্তু যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই ওয়ার্ডটি হেলো করতে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড ফরমেশনের খেল বিভিন্ন সার্ভিস দেওয়ার পর দেখা যায় কি বলে আছে ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট তার সঙ্গে আমি যোগ করলাম ইন প্লাস ডিপেন্ডেন্ট নতুন যে শব্দ তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট শব্দ অর্থ হচ্ছে পড়াধীন উনিশশো সাতচল্লিশে পড়া হয়ে গেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ সাতিশ যুগে হয়ে গেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ স্বাধীন নিউট্রিশন মেডিকেল ওয়ার্ড যেটা নিউট্রিশন মানে হচ্ছে পুষ্টি পুষ্টির সঙ্গে আমরা একটা পিপিক যোগ করব ইনফরমেশন তথ্য
प्रथम शब्द की जेटा कोई होची इरेस्पोंसिबल इर रेस ऑन सी बल अर्थात मेन वर्ड एक्सप्लेनेशन की पीपी पी पी आई आर ई जो वे होलो इर रेस्पोंसिबल इर रेस्पोंसिबल इर रेस्पोंसिबल जा रहा होचे दाइट तो गेम नेक्स्ट सक्सेसफुल सक्सेसफुल কথা জানি সফল এর সংযোগ হলো আর ইলা সাকসেসফুল ওয়েলা আন সাকসেসফুল আন সাকসেসফুল যা মানে হচ্ছে কি ব্যর্থ সাকসেসফুল নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই সবাই জানো সাকসেসফুল এর সঙ্গে প্রিপজিশন এটা আপনি আনজোয় হয়ে গেল আনসাকসেসফুল তিন নম্বর যে ফেয়ার 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 মানে নেচ ফেয়ার মানে নেচ বেস ওয়ার্ড বা মেন ওয়ার্ড ফেয়ার এর সঙ্গে আমি যোগ করছি আন প্লাস ফেয়ার যার যার মধ্যে শব্দ হচ্ছে আন ফেয়ার তাহলে ফেয়ার মানে নেচ আন রিপিট যোগ করে হয়ে গেল নতুন ওয়ার্ড আন ফেয়ার যার অর্থ অনেচ pleasant মানে হচ্ছে মনোরম pleasant মানে মনোরম যার সঙ্গে আবার একটা কি যোগ করব আন প্লেজেন্ট আন যোগ করলাম প্লাস প্লেজেন্ট প্রথম শব্দ কি হলো আন প্লেজেন্ট আন প্লেজেন্ট যা মানে হচ্ছে অমনোরম মানে মনোরম হয় এমন রিপিট হলো আন এবারে যে কন্ডাক্ট কন্ডাক্ট বলে আচরণ করা এর সঙ্গে একটা প্রিফিক্স যোগ করছি মিস প্লাস কন্ডাক্ট কন্ডাক্ট নতুন ওয়ার্ড হচ্ছে মিস কন্ডাক্ট মিস কন্ডাক্ট তাহলে কন্ডাক্ট কন্ডাক্ট মানে আচরণ করা যার সঙ্গে একটা প্রিফিক্স মিস যোগ করে হচ্ছে নতুন ওয়ার্ড মিস কন্ডাক্ট মানে অসৎ আচরণ
কনসিয়াসটা কি বললাম না বিপরীত যোগ করে করেছি আনকনসিয়াস আন বিপরীত যোগ করে আনকনসিয়াস যার বিপরীত হয়েছিল সচেতন থেকে অসচেতন কিন্তু এখানে সাপেক্ষ যোগ করব যার অর্থ বিপরীত হবে না তো পদের পরিবর্তন হবে কনসিয়াস অ্যাডজেকটিভ ফর্ম সচেতন যেটা হচ্ছে নতুন শব্দ কনসিয়াসনেস ছিল সচেতন এখন হয়ে গেল সচেতনতা অর্থাৎ নামে পরিণত হয়ে গেল এক্সাইট এক্সাইট হচ্ছে যার অর্থ উত্তেজিত করা তার মানে এটা হচ্ছে ভারফল কিন্তু যখন এক্সাইটের সঙ্গে ই এক্স উত্তেজিত হওয়া নয় জাস্ট উত্তেজন অর্থাৎ নামনে পরিণত হলো ভার থেকে নাম আর কাইন আমরা জানি কাইন মানে কি দয়ালু কাইন মানে দয়ালু সেন্টেন্সে এই কাইন শব্দটা ব্যবহার করলে এরপরে একটা নামকে বসাতেই হয় কিন্তু এই অ্যাডজেক্টিভ সঙ্গে কাইন্ড এবার কাইন্ড কাইন্ড একটা অ্যাডজেক্টিভ শব্দ কাইন্ড মানে দয়া আমরা জানি তাহলে কাইন্ডকে যখন আমরা ইউজ করি যেহেতু অ্যাডজেক্টিভ সেহেতু তারপর একটা নাউনকে ইউজ করতে হয় যেমন কাইন্ড মানে দয়ালু কাইন্ড ম্যান দয়ালু ব্যক্তি এখানে কাইন্ড ফলে এন এস এস সার্ভিসকে যোগ করে নতুন যে ওয়ার্ডটা তৈরি হচ্ছে বা ওয়ার্ড ফর্মেশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে কাইন্ডনেস অর্থাৎ এটা হচ্ছে কাইন্ডনেসটা কাইন্ডের নাউন ফর্ম অর্থাৎ নিজের একটা নাম যেটা তার দয়াকে ইন্ডিক করে শুধুমাত্র দয়াটা মানুষটাকে নয় রিচ রিচটা হচ্ছে রিচ মানে ধরি এক প্লাস এন ই এস এস হয়ে গেল রিচ এস আর আই সি এইচ এন ই এস এস কাইন্ড যায় প্লিস তাই এবার হচ্ছে মেমোরি এটা একটু ডিফারেন্স একটু এক্সেপশনাল কীরকম না এখানে আমরা দেখছি মেমোরি এম ই এম ও আর যোগ করবো ওয়াইটাকে কী করবো ইউজ করবো ওয়াইটাকে উঠিয়ে দেবো তার সঙ্গে কী করবো অ্যাপ হবে ওয়াইটাকে উঠিয়ে হবে এ তারপরে বি এ বি তারপর যে নতুন ওয়ার্ড আছে সেটা হবে মেমোরি হবে অর্থাৎ এম ই এম ও আর এ বি এ মেমোরি হবে তার মেমোরি মানে শ্রুতি আর মেমোরি মানে হচ্ছে নাউনের অ্যাটেক্টিভ ফর্ম অর্থাৎ স্মরণীয় আর লাস্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রসপার মে ইউ প্রসপার ইন লাইফ তুমি জীবন উন্নতি করো অর্থাৎ উন্নতি ভাট ফর্ম এটা আমি কী করবো না মেমোরি যখন ব্যক্তি করুন ঠিক সেরকমই কী হবে প্রসপার পি আর ও এস পি ই আর প্রসপার তার সঙ্গে আই টিউ আই যোগ করবো আই টিউ আই সাবজেক্টসটাকে যোগ করে কী হবে প্রসপার টি পি আর ও এস পি ই আর আই টি প্রসপার টি তাহলে প্রসপার ছিল ভাট আর তার নাম কম হয়ে গেল প্রসপারিটি তার মানে হচ্ছে জাস্ট উন্নতি তাহলে এই যে সমস্ত পিপিক সার্ভিসগুলো দেখালাম টোটাল রবি উনিশটায় ষাটটার মতো ছিল যাই হোক তেইশ আসা যেগুলো দেখেছি সেগুলো হচ্ছে সব যে টেক্সট আছে সেই টেক্সটে এক্সারসাইজ প্লাস পশ্চিম ব্যাংকে যে পেজগুলো আছে সেই পেজগুলো সেই সবগুলোকে আমি সাম আপ করে সুবিধার জন্য আমি একসঙ্গে করবো তাই এগুলো ভালো করে ফলো করবে নেক্সট সামিটিভ অর্থাৎ ফার্স্ট সামিটিভ এক্সামের জন্য